ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖಾನುಭೂತಿ ಲಹರಿ ಮಾಮಜ್ಯಮಾನಂತರೋ ಅಪ್ಯಾತ್ಮಾನ ಜಟ ಬಾಲ ಮೂಕ ಭದಿರ ಉನ್ಮತ್ತವತೆ ದರ್ಶಯನ್ನೇ ಯೋ ಎಂ ವ್ಯಂಜಯತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಭರತಾದೀನಾಂ ಸ್ಥಿತಿ ತಾದೃಶ ಶ್ರೀಮತ್ಚಂದ್ರ ಕಿಶೋರ ಶೇಖರ ಗುರು ಶ್ರೀಪಾದುಕಾ ಮೇ ಗತಿ ಮಾಲಾ ಸುಧಾ ಕುಂಭ ವಿಬೋಧ ಮುತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ವಿರಾಜತ್ ಕರವಾರಿ ಜಾತ ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯ ಸುಧಾಂಬುರಾಶಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯ ಶಂಕಾರೂಪೇಣ ಮರ್ಚಿತ್ತ ಪಂಕೀಕೃತಮುಬೂದ್ಯ ಕಿಂಕರೀಯ ಸಾಮಾಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಾಶ್ರಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರ್ಧೋ ದೇವೋ ಯೋ ನಸಂಪರೋ ಹರಿ ಸುಮ್ಮೋಪಾಸಕಂ ನಿತ್ಯಂ ತಂ ನುಸುಮ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜೇ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ್ಯ ನುಸುಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪಿತಾನ್ ಯತೀಂದ್ರಾನ್ ವಿದ್ಯಾನಿತೀನ್ ಮಂತ್ರ ನಿತೀನ್ ಸದಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾನ್ ಭಜೇ ಮಾನವ ಶಂಭುರೂಪಾನ್ ಸದಾತ್ಮಧ್ಯಾನ ನಿರತಂ ವಿಷಯೇಪ್ಯ ಪರಾನ್ ಮುಖಂ ನೌಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರು ನಿಷ್ಣಾತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ವಿವೇಕಿನ ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞ ಧೈರ್ಯೋದಾರಕ್ಷಮಿ ಸದಾಭಿನವ ಪೂರ್ವ ತಂ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಗುರುಂ ಭಜೇ ಅಜ್ಞಾನ ಜಾಹ್ನವೀತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ವಿವೇಕಿನ ಶುಕತಂ ತೀರ್ಥ ಭಾರತೀತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞ ವಿದುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಇನ್ ದ ಟಾಕ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮತ್ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಪಾದಂಗಳಕ್ಕೂ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಧಾನ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣ ಸೈಹಿರೋ ಎಂಗಳುಡಿಯ ಮಾನಸಿಕ ವೇದಾಂತ ಗುರುವಾನ ಜ್ಞಾನಾಂತ ಭಾರತ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೈಹಿರೋ ಇನ್ನಿಕೆ ಲೆಕ್ಷರ್ ಆರಂಭಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಒರೇ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾರೇಟ್ ಪಂಡಿತ್ ಇದು ಆರಂಭಿಕಲಾಂ ಇಂದ ಸ್ಲೋಹತ್ನುಡಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ನಿಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲುಡಿಯ ಮುಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜಗದ್ಗುರು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮತ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳುಡಿಯ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಅವರುಡಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡಕರು ಸಮಯತ್ತಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನ ಮಂಗ ಪೋರಾಗಿ ಅಂಗ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ಇರ್ಕಾನು ಪಾಕರ ಪಾಕಂಬೋದು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ ಮಾಬಲ್ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಮೇ ರೆಡಿಯಾ ಇರ್ಕು ಅಂಗ ಎಂತ ಪೆಟಸ್ಟಲ್ ಬರೋನು ಪ್ಲಾನ್ ಪಂಡಿರಂದಾಲೋ ಅಂತ ಪೆಟಸ್ಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಹಾಸಂಧಾನಕ್ಕ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ತೃಪ್ತಿ ಗುರುಭವನ ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಲಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಖ ಪಾಕರ ಉಡನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಡಿ ಕೇಳ ಕೇಟ್ಟ ಒಂದು ಅವಳಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ತೆರಿಯಲ್ಲ ರೊಮ್ಮ ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಕು ಸರಿ ಅದು ಪಿರಿ ಅಪ್ಪಡಿಂಗ್ರ ಪಿರ್ಚ ಅಂಗ ಒಂದು ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಇರ್ಕ ಏನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಪಿಳ್ಳೈ ಅಪ್ಪಡಿನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾಂಡವರ ಕೋವಿಲ್ ತಿರುಚಿಯಲ್ಲ ಇರ್ ಅಂತ ಊರ್ಲಿಂದ ಬರ್ರ ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಇದ ಪಂಡಿರ್ಕ ಇಂದ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಅವರಪ್ಪ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದ ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಮರ್ಪಣವೂ ಪಂಡಿರ್ಕ ಅದು ಒಂದು ಓರ್ಮಾ ಇರ್ಕು ಅದಲ್ಲ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕ ಎಳ್ದಪಟ್ಟು ಇಂದ ಶ್ಲೋಕ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವರ ಗುರು ಮೇಲೆ ಎಳ್ದಿನ ಸ್ತುತಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದ ಪಾತ್ರಟ್ಟು ಇಂದ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಕೊಂಡು ಬಂಗ ವೆಚ್ಚುಳ್ಳ ಅಪ್ಪಡಿ ಇನ್ನೆ ಇನ್ನಿಕಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನತ್ಲ ಇರ್ಕರ್ದು ರಾಜಗೋಪಾಲ ಪಿಳ್ಳೈ ಪಣ್ಣಿನ ಅಂತ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೈಪಡ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಪಣ್ಣ ಇಂದ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಂತ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಇರ್ಕ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಬಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ರೊಂಬ ಉಡಂಬು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರದಿನಾಲ ಅವರ ಅಂತ ಕೂಟದಕ್ಕುಳ್ಳ ಅಂಗ 
நம்மளுடைய ஜெகத்குரு ஸ்ரீமத் சந்திரசேகர பாரதி மகாசுவாமிகளுடைய அதிஷ்டானத்துக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட பெடஸ்டல் அத ஜேஷ்ட மகா சன்னிதான் கண்டுபிடிச்ச விதம் அண்ட் ஒரு அர்ஜந்த சிஷ்யர் ஞானாந்த பார்த்த சுவாமிகள் அவர் எழுதின ஸ்தோத்திரத்தை பொறிக்கப்பட்ட அந்த பெடஸ்டல் தான் இப்ப அந்த அதிஷ்டானத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வி வில் கண்டினியூ ஃப்ரம் வேர் வி லெஃப்ட் லாஸ்ட் சண்டே கொஞ்சம் பேர் மெசேஜ் அமைச்சிருந்தா என்ன அமைச்சிருந்தாருன்னா நீங்க வந்து இன்னைக்கு கான்டம்ப்ளேஷனை பத்தி பேச போறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள்லாம் நிறைய பேர் பகிர்முகமா உபாசனை பண்றோம் அதனால இந்த தெய்வ சம்பந்தமான உபாசனைகள் பூஜைகள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத அதுல ஏதாவது வேதாந்த ரீதியா சொல்லப்பட்டிருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அதையும் எங்களுக்கு இன்னைக்கு ஆஹ் பகிரங்கமா எடுத்து சொல்லுங்கோ அதுல ஏதாவது மாறுதல்கள் பண்ண முடியும்னா நாங்க முயற்சி பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அதனால இன்னைக்கு ஒரு முதல்ல கூட்டஸ்தத்தை பத்தி சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு கான்டம்ப்ளேஷன் செக்ஷன் போகும்போது பகிர்முகமா எப்படி கான்டம்ப்ளேட் பண்ணலாம்னு வேதாந்தம் சொல்லி கொடுத்துருக்கு அந்தரமுகமா எப்படி கான்டம்ப்ளேட் பண்ணலாம்னு வேதாந்தம் சொல்லி கொடுத்து ரெண்டுத்தையுமே நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் அதனால உங்களுக்கு அதுல சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பிரயோஜனமா இருக்கும்னு நாம நம்புறோம் என்ன தெரியுமோ எவ்வளவு தெரியுமோ கிஞ்சித் அதை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரிக்வஸ்ட்டுக்கு இன்னைக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணும்னா போன போன ஸ்பீச்ல எங்க விட்டோம்னா இந்த பாரு பிரம்மன்கிறது கூட்டஸ்தம் அந்த சரீரத்துல இருக்கு அது மேல இந்த ஜீவன் உட்காடுறது கம்ப்ளீட்டா மறைக்கிறது அதனால டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது அதனால சூக்ம சரீரமும் ஸ்தூல சரீரமும் உண்டாகிறது இத நீ ரிவர்ஸ் பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸ் சொன்னா பிரம்மன் எதையும் பண்ணல ஜீவன் தான் பண்றது அப்படிங்கிற பிரஜை அப்படிங்கிற ஒரு மனசுல ஒரு தெளிவான அபிப்பிராயம் அதை பத்தியான சிந்தனையை நீ பண்ணினா இப்ப இப்ப இருக்கிற ஆசைகள் உன்னை விட்டு விலகும் குறையும் சப்சைட் ஆகும் ஏன்னா ஆசையை உடனே எல்லாம் ஜெயிச்சிட முடியாது இதுக்கான ப்ராசஸ் ஸ்லோ ப்ராசஸ் பட் இட் கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அந்த ப்ராசஸ்ல டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நமக்கு சந்தர்ப்பங்களும் வாய்ப்பும் இருக்கும் சோ இதை பண்ணலாம் இதை ரெண்டையும் பிரிக்கணும் மனசுல இது வேற அது வேற இதுதான் பண்றது பிரம்மன் ஒண்ணும் பண்ணலை அப்படின்னு பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம அனுப்பி நிறுத்திக்கணும் இப்போ என்ன பண்றாருன்னா இந்த எய்த் சாப்டர்ல ஜெகத்குரு ஸ்ரீமத் பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகள் பதினோராவது ஆச்சாரியர் இந்த கூட்டஸ்தத்தை பத்தி எப்படி இது இருக்கு இதை ஏன் பிரிக்கணும் என்ன அவசியம் இதுக்கு இதுவும் ஜீவனும் கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதா கோ எக்ஸிஸ்ட் இப்போ இவ்வளவு நான் வரைக்கும் கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுங்கிற பிரசம்ஷன்ல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இது கோ எக்ஸிஸ்ட் தானா ஆகிறதா இதை எப்படி பிரிக்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிட்டு அதுல இருந்து நம்ம எப்படி கான்டம்ப்ளேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் வேதாந்தத்துல இந்த ஒரு உபா உபமானத்தை சொல்லிருக்கு என்ன சொல்லிருக்குன்னா ஒரு பெரிய வால ஒரு பெரிய சுவரை நம்ம கற்பனை பண்ணலாம் அந்த சுவர் மேல சூரியனோட ஒளிப்படுறதாக கற்பனை பண்ணலாம் டைரக்டா அப்போ சூரிய ஒளி நேர அந்த வால்ல அடிக்கிறது ஒரு பத்து கண்ணாடிய எடுத்து பத்து டிஃபரெண்ட் டைரக்ஷன்ல இருந்து அந்த சூரிய ஒளிய ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண சொல்லி அந்த மிரர்ல அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனா அதே மால் வால் மேல நம்ம அடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன ஆகும் வால்ங்கிற பேஸ்ல சூரிய ஒளி டைரக்டா படுறது அதே சூரிய ஒளிய பாரோ பண்ணி மிரர்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பத்து விதமான பிம்பங்கள் அதே வால்ல படுறது இது சாத்தியமா சாத்தியம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுக்கோ இது சாத்தியம் சயின்ஸ்ல சாத்தியம் அப்ப இது சாத்தியம்னு சொன்னேன்னா இதுதான்ப்பா ஆறுது பிரம்மத்துக்கும் அந்த பிரம்மன் சரீரத்துக்குள்ள கூட்டஸ்தமா இருக்கிறதுக்கும் ஜீவன் ரிஃப்ளெக்டட் மீடியமா இருக்கிறதுக்கும் இப்படிதான் அது அமையறது எப்படி அமையறது இந்த பிரம்ம சக்திங்கிறது சர்வத்திலயும் இருக்கு அது ஒண்ணுதான் இருக்கு அது இங்க கூட்டஸ்தமா இருக்கு அந்த வால்ல ஜீவன் அதே பிரம்ம சக்தி தான் அதே பிரம்ம சக்திய அவித்தை அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி புத்தியில அது ஜீவன் பிரதிபலிக்கும் போது இந்த வால் மேல எப்படி ஒரு சின்ன பிம்மம் விழர்தோ அதே மாதிரி விழுந்து இதை மறைக்கிறது இப்படி நீ புரிஞ்சுக்கோ இதுல இருந்து அடுத்தபடி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்ன பண்றதுன்னா 
இந்த ஜீவன் இருக்கிறதுனால தானே மனசு வருது அதனால தானே எல்லா ஆர்கன்ஸ் வருது சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வருது கர்ம இயந்திரங்கள் ஞான இயந்திரங்கள் எல்லாம் வருது இப்போ ராத்திரி தூங்க போறோம் டீப் ஸ்லீப்ல இது எதுவுமே வேலை செய்யறது இல்லை அப்போ அந்த சூரிய ஒளி வால்ல இருக்கிறது மாத்திரம் தானே தெரியுது உனக்கு ஆக மொத்தம் ரெண்டு விதமான ஸ்டேஜஸ நீ டெய்லி பார்த்துட்டு தான் இருக்க ஆக்டிவா இருக்கும் போது இந்த பிம்பமானது தான் செய்கிறேன் தான் செய்கிறேன்னு சொல்றது மனசோட சேர்ந்து புத்தியோட சேர்ந்து அது எப்ப டீப் ஸ்லீப்குள்ள போயிட்டோ எந்த நடவடிக்கையும் இல்லையோ அப்ப அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற கூட்டஸ்தம் பிரகாசிக்கிறது அதனால சைமல்டேனியஸா இது ரெண்டும் சரீரத்துக்குள்ள தான் இருக்கு எப்படி ஒரு வாலுல சூரிய ஒளியும் படுறது பத்து பிம்பங்களை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணா பத்து பிம்பங்களும் படுறது அதுல என்ன ஆகுது ஒரு கண்ணாடி அழுக்கா இருக்கலாம் ஒரு கனி படு சுத்தமா இருக்கலாம் ஒரு கண்ணாடி உடஞ்சிருக்கலாம் இதெல்லாம் அவளுடைய பிராரப்பத்தை பொறுத்து ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒவ்வொரு விதமான குணங்களோட குணாதிசயங்களோட பறக்கிறதுப்பா எல்லாமே ஒரே மாதிரி பிறக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு வாழ்ல பத்து விதமான பிம்பங்கள் அடிச்சு காட்டலாமே அதே மாதிரிதான் இந்த ஜீவனும் இதை நீ சரியா புரிச்சுக்கோ உடனே ஒரு ஆட்சேபனை என்னன்னா நீங்க வந்து இந்த ஜீவன் வேலை செய்யறதுன்னு சொல்றேனே அப்போ மனசு வேலை செய்யறதா இல்ல இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் ஜீவன் வேலை செய்யறதா எது வேலை செய்யறது தீர்மானமா சொல்லுங்க மனசோட உதவியில் தான் செய்யறதுன்னு சொல்றேன் மிக்சர்னு சொல்றேன் எது வேலை செய்யறது அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க சொல்லும் போது வேதாந்தம் சொல்றது அப்பா இதை ஒரு ஈட்டிக்கு சமமா கற்பனை பண்ணிக்கோ ஒரு ஈட்டி உடைய கூர்மையான பகுதி தான் இந்த ரிஃப்ளெக்டட் செல்ஃப் ஜீவன் அதனுடைய ஒரு ஹேண்டில் தான் மைண்ட் இப்ப ஒரு ஈட்டி எடுத்து இந்த கூர்மையான பகுதியை வச்சு தான் நம்ம குத்துவோம் ஆனா அந்த ஹேண்டில் இல்லாம அந்த கூர்மையான பகுதியை பாய்ச்சினா அது பாய்மோ பாயாது அதனால அந்த கூர்மையான பகுதியும் வேண்டி இருக்கு இந்த ஹேண்டிலும் அதுக்கு வேண்டி இருக்கு ரெண்டும் சேர்ந்து தான் அது ஈட்டியும் சொல்றோம் அதனால இந்த ஜீவன் என்ன பண்றதுன்னா மனசுலேந்து இந்த டூயர்ஷிப்ங்கிற குவாலிட்டியை பாரோ பண்றது இந்த கூட்டஸ்த பிரம்மசக்தியிலேருந்து பிரகாசத்தை பாரோ பண்றது இதை ரெண்டு வச்சுதான் இது வேலையே செய்யறது இது ரெண்டையும் ரெண்டு இடத்துலேருந்து எடுத்துக்கிறது இதுக்கு வேதாந்தத்துல ஒரு அழகான எக்ஸாம்பிள் திரும்பி கொடுக்குறா ஒரு 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 கம்பு இருக்கு ஒரு ஆள் ஒசரத்துக்கு ஒரு இருட்டுக்குள்ள ஒரு கம்பு இருக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை அந்த பக்கம் போறது கம்பு பார்த்த உடனே அது திருடன்னு நினைச்சுக்கிறது சாத்தியம்தான் அது திருடன் நினைச்சுட்ட உடனே அது எப்படி திருடன் நினைக்கிறது அந்த கம்பத்தோட ஹைட் எடுத்துக்கிறது திருடன் மனுஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு சரி அது ஏன் திருடன் நினைச்சுக்கணும் வேற ஏதாவது நினைச்சுக்கலாமே அது சுத்தி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் அதை திருடன்னு சொல்றது சோ அந்த அந்த ஸ்தூலமா இருக்கிற அந்த கம்பத்துல இருந்து ஹைட் எடுத்துக்கிறது குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் திருடன் மனசுல இருந்து எடுத்து போய் சேர்க்கறது இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் அது திருடன் 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 சொல்றது அதே மாதிரிதான்ப்பா எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன்னு கூட நம்ம திருப்தி இல்லாம புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் வேதாந்தத்துல கொடுக்கவே இல்லை சோ இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான்ப்பா வேலை செய்யறது ரெண்டும் இருக்கு ரெண்டும் வேலை செய்யல ரெண்டும் உள்ள இருக்குங்கிறத முதல்ல நீ ஸ்திரம் பண்ணிக்கோ சரி அதை நாங்க ஸ்திரம் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப நீங்க வந்து ஜீவன் தான் வேலை செய்யறதுன்னு சொல்றேன் இந்த கூட்டஸ்தன் பிரம்மன் வேலை செய்யலன்னு சொல்றேன் அதுக்கு என்ன பண்ண அதை காட்டுங்க அப்ப வேதாந்தம் சொல்றது நீ ரெண்டு விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கோ ஒரு பானை இருக்கு ஒரு பானையை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும்னா மூணு விதமான வேரியேஷன்ஸ் அதுல வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பானையே பானையை பற்றி தெரியாத ஒரு அனுபவம் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் ஒரு குழந்தைக்கு பானையை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாதே தெரியும் அந்த ஒரு அனுபவம் பானை இல்லா பானையை பத்தி தெரியாத ஒரு விஷயம் அப்புறம் ஒரு பானையை காட்டி இதுதான் பானைன்னு சொல்லி தரும் அப்ப அன்னைக்கே பார்த்தோம் கண்கள் ரெண்டும் பானைக்கு போறது 
ஜீவன் போய் அந்த பிரகாசத்து இந்த பானை மேல சாத்துறது சாத்தினோட பானையே தெரியுது சோ இந்த ஜீவனானது அந்த பானைய காட்டி கொடுக்கிறது மூணாவது ஸ்டேஜ் இந்த பானைய அங்க இருந்து எடுத்துடுறோம் ஆனா பானைங்கிறது இப்படிதான் இருக்குங்கிற ஒரு ஃபேக்டை ரிஜிஸ்டர் பண்றோம் பாருங்க அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ற ஃபேக்ட் தான் பிரம்மன் ஒரு சாட்சியா பார்த்து ஜீவனுக்கு அதை காட்டக்கூடிய சக்தி தான் இருக்கு அதுக்கு மேல அதை காட்டியாச்சுன்னா அதோடைய வேலை அங்க ஓவர் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில பிரம்மன் இல்லைன்னு சொன்னா ராத்திரி தூங்கி நான் மறந்து போயிடுவோமே ஒவ்வொரு தடவையும் பானையை பார்க்கணும் பிரம்மன் நமக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக இந்த இந்த விஷயத்த இந்த எக்ஸாம்பிள நமக்கு வேதாந்த சொல்லி காட்டுறது அதனால நீ பானைய பாக்குறது இதுதான் பானைன்னு காட்டுற வரைக்கும் சரிப்பா ஆனால் அத பானைய ரிஜிஸ்டர் பண்றோமே இதுதான் அப்படின்னு மனசுல ஷோயிங் த பாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நோயிங் த பாட் ஜீவன் வில் ஷோ த பாட் பிரம்மன் வில் நோ த பாட் அப்படின்னு சொல்றது சொல்லிட்டு இதுக்கு அகைன் ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறது ஒரு எக்ஸிபிஷன் இருக்கு ஒரு பெயிண்டிங் எக்ஸிபிஷன் இருக்கு அப்பாவும் பையனும் அந்த பெயிண்டிங் எக்ஸிபிஷனுக்கு போறாங்க சோ எல்லாம் சுத்தி ஜாலியா ஃபுல்லா பாக்குறாங்க பெயிண்டிங் எல்லாம் பையனுக்கு ஒவ்வொரு பெயிண்டிங்கா பார்த்துட்டு வர ஒரு ஆசை இருக்கு சின்ன பையன் உனக்கு ஒரு ஆப்டிடியூட் இருக்கு பெயிண்டிங்ல சோ ஒன்னா இதுவா அதுவா அதுவா இதுவான்னு அப்பாவுக்கு அதுல ஒன்னும் ஆசை இல்ல பையனோட தனியா விட முடியாது பையனோட கூட வந்துட்டு இருக்கார் சோ அந்த கேலரியில அவரு சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்காரு வேதாந்தம் சொல்றது பையன் ஒரு காரியம் பண்றான் என்ன பெயிண்டிங்க பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்பா ரெண்டு காரியங்கள் பண்றாரு பெயிண்டிங்க பார்க்கிறார் பையனை பார்க்கிறார் பையன் பெயிண்டிங்க பார்க்கறத பார்க்கிறார் திருப்புட்டின்னு சொல்றோமே எக்ஸ்பீரியன்சர் நாம இந்த ஜீவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டுங்கிறது அந்த பொருள் பெயிண்டிங் இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ற ப்ராசஸ் அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றோம் இத அப்பாக்காரர் இந்த மூணையும் பாக்குறார் அங்க இருக்கிற பெயிண்டிங்க பாக்குறார் இங்க இருக்கிற பையனை பாக்குறார் எக்ஸ்பீரியன்சர் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பைய அதை பாக்குற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் பாக்குறார் மூணையும் பாக்குறார் பிரம்மன் அந்த மாதிரி தான் வேலை செய்யறது அது ஜீவனை பாக்குறது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் பார்க்கறது ஜீவன் அந்த பொருட்களை பார்த்து சந்தோஷப்படுறதையும் துக்கப்படுறதையும் அது பார்த்துட்டு இருக்கு இது ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு மேதா அந்த இடத்துல பதில் சொல்றது அப்பா உனக்கு தான் மனசு புத்தி எல்லாம் இந்த 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 குகைக்குள்ள இருக்கு வேதாந்தத்துக்கு இந்த மனசு இந்த புத்தி இந்த ஆர்கன்ஸ் வெளியில இருக்கிற பாம்பழம் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் இதை நீ சரியா புரிஞ்சுக்கோ ஒரு வெளியில பகிர்முகமா இருக்கிறது எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டோ பிரம்மத்துக்கு உள்ள இருக்கிற மனசு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் அதனால இந்த மூணிய அதனால பார்க்கக்கூடிய சக்தி அதுக்கு இருக்கு இதை இப்படி புரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுண்டா உனக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் வேதாந்தத்தில் புரியும் ஜீவன்கிறது ஒரு ஆக்டர் பிரம்மன்கிறது ஒரு விக்னஸ் ஜீவன்கிறது நடிக்கிறது அனுபவிக்கிறது பிரம்மன்கிறது ஒரு சாட்சி பூத்தம் சர்வதா காலமும் நம்ம சரீரத்துக்குள் அது இப்படிதான் இயங்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஒரு தடவை கூட எந்த டெம்டேஷனும் வந்துடாது ஒரு தடவை கூட அது ஜீவனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடாது அண்ட் ஒரு தடவை கூட ஜீவனுக்கு பிரம்மனா சப்ஸ்டியூட் ஆகிற சக்தி கிடையாது ஒரு நாளும் 
அந்த இப்போ அந்த வால்ல அந்த பிம்பம் இருக்குன்னா வால் இருக்கணும் மிரர் இருக்கணும் சூரிய ஒளி இருக்கணும் சோ சரீரம் இருக்கணும் பிரம்மன் இருக்கணும் அவித்தியம் இருக்கணும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆனா அந்த சரீரத்துக்குள்ள விபூத்தியில உக்காக்கூடிய சக்தி அதுக்கு இருக்கு அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல அதுக்கு சக்தி கிடையாது சோ இதை நீ ஸ்திரமா நன்னா புரிஞ்சுக்கோ சோ அப்ப சொன்ன மாதிரி திருப்பி ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்றோம் இந்த ஜீவன்கிறது டூயர்ஷிப் குவாலிட்டியா மனசுல இருந்து எடுத்துக்கிறது ஷைன் பிரகாசிக்கிற குவாலிட்டிய பிரம்மத்துல இருந்து எடுத்துக்கிறது அப்ப முடிவா நீங்க பிரம்மத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்றேன் ஒரு லைன்ல சொல்லுங்க எனக்கு புரியற மாதிரி அப்படிங்கிறதுக்கு வேதாந்தம் சொல்றது அப்பா பிரம்மனுக்கு மூணு குணங்கள் மூணு அம்சங்கள் மூணு ஆங்கிள்ஸ் அன்அட்டாச்ட் பற்றுதல் இன்மை ஒரு குவாலிட்டி சேஞ்சலஸ் மாறவே மாறாத ஒரு சக்தி ஷைனி கான்சியஸ்னஸ் பிரக்னி பிரகாசம் இப்படி வேணா வச்சுக்கோ இந்த மூணும் பிரம்மத்துக்கு உடையது ஜீவன் இந்த ஷைனிங்க மத்திரம் தான் பாரோ பண்றது ஆகிறதுனால ஷைனிங்கிற குவாலிட்டியை மத்திரம் வச்சுட்டு அதுதான் பிரம்மன் சொல்லிட்டு இருக்கு ஏன்னா அதுக்கு டிட்டாச்மெண்ட் கிடையாது அதுக்கு அட்டாச்மெண்ட் உண்டு அது சம்சார சாகரத்துல மூழ்கி மூழ்கி எந்திருக்கிறது இட் இஸ் அட்டாச்ட் அதே மாதிரி அது சேஞ்ச் இந்த சரீரம் போனா போயிடும் அடுத்த அடுத்த அவிதை அவஸ்த அடுத்த மிரர் அடுத்த பாடி இதெல்லாம் அதுக்கு வேணும் ஆக மொத்தம் இந்த ரெண்டு கிளியர் வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கோ ஷைனிங்கிற ஒரு குவாலிட்டி அதை பாரோ பண்றதுனால அதுவும் சேஞ்சஸ் அதுவும் டிட்டாச் நினைச்சுடாதப்பா இத நீ சரியா புரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுட்டேன்னா தன்னாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் இந்த உலகம் ஒரு பிரமை இந்த லெவலுக்கு நீ வந்தேன்னா ஏன் பிரமை கண்ணுக்கு தாப்பு ஒரு பெரிய பிரபஞ்சம் தெரிகிறது கண்ணுக்கு தாப்பு ஒரு சரீரங்கள் தெரியறது ஆணு தினமும் அணு கணமும் மனசு அவஸ்தப்படுறதோ சந்தோஷப்படுறதோ பார்த்துட்டே இருக்கும் ஆனா இது எல்லாமே போய் இதுக்கு பின்னாடி சாட்சி பூதமா ஒரு பிரம்மன் உட்கார்ந்து இருக்கு அதை பத்தி நினைப்பான்னு நீங்க சொல்றது என்ன ஒரு கிரியேஷன் என்ன ஒரு மேனிபெஸ்டேஷன் கிரியேஷன் இல்லை அத்வைத்தம் டசன் பிலீவ் இன் கிரியேஷன் இட் இஸ் மேனிபெஸ்டேஷன் ஒரு தோற்றம் இதுதான் இதனுடைய ரூட் அதனால நாம எல்லாரும் இந்த பிரமை டெல்யூடா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி வேலை செய்யறதுனால நாம எல்லாருமே ரொம்ப 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 டெல்யூடா இருக்கோ இதை நீ புரிஞ்சுக்கோ இதை புரிஞ்சிருந்தா உனக்கு அடுத்த பட்சம் இதை ஜெயிக்கணுங்கிற ஆசை ஏற்படுமா ஏற்படாத ஐயோ இது புரிஞ்சிருத்தோ புரிஞ்சிருத்துங்கிறத விட ஃபெய்த் நம்பிக்கை இருக்கு அப்போ இது டெல்யூடாரா அதனால இந்த டெல்யூஷன்லேருந்து இந்த சம்சாரத்துலேருந்து இந்த பந்தத்துலேருந்து என்னப்பா விமோச்சனம் விமோச்சனம் இருக்கா அதுக்கு வேதாந்தம் சொல்றது இருக்கு நீ எப்படி இருக்கியோ அந்த ஸ்திலேந்தே நீ முயற்சி பண்ண எல்லாராலையும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது அந்த தபஸ் மார்க்கம் யோக மார்க்கம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வித்ரா பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி அது உலகத்தில் இருக்க ஜீவராசிகள் எல்லாராலையும் அது முடியறது இல்லை சாத்தியம் இல்லை அதுக்காக நீ இந்த பிரயத்தனத்தை பண்ணக்கூடாதுன்னு வேதாந்தம் சொல்லல நீ இருக்கிற பட்சத்திலேருந்தே எப்படி நீ பிரயத்தனம் பண்ணலாம் ஸோ நீ கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியலன்னா பரவாயில்லை கான்டம்ப்ளேட் பண்ணு கான்டம்ப்ளேஷனுக்கும் ஞானத்துக்கும் ரெண்டு பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்குன்னு சொல்றது கான்டம்ப்ளேஷன்ங்கிறது பண்ணக்கூடிய வில்லுக்கு சம்பந்தப்பட்டது எவன் ஒருத்தன் கான்டம்ப்ளேட் பண்ணணுமோ அவனுடைய சக்திக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு விஷயம் அந்த கான்டம்ப்ளேஷன் ஞானம்ங்கிறது ரொம்ப சாத்கார் ஆனால் இந்த முயற்சியை நீ பண்ணினா இந்த சிந்தனை கான்டம்ப்ளேஷன் சிந்தனை பண்றது ஞானம் பண்றது சிந்தனை பண்றது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒரு நிமிஷம் சிந்தனை பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு அது அஞ்சு நிமிஷம் ஆ
ஒரு ஆறு மாதம் கேட்கிறது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது இப்படிதான் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆயிட்டு போகுது இந்த சிந்தனம் இந்த சிந்தனத்தை நீ பண்ணும் போது இந்த சிந்தனை உன்னைய பிரம்மத்துக்கே கோட்டின் போய் காட்டக்கூடிய வல்லமை உடையதுப்பா அதனால இந்த காண்டம்ப்ளேஷன் எக்ஸசைஸ விட்டுடாத இந்த பிராக்டிஸ் இந்த ப்ராசஸ் அணி உதாசீனப்படுத்திடாத இந்த ஜென்மா வீணா போயிடும் உனக்கு சோ காண்டம்ப்ளேஷன் பண்ணலாம் காண்டம்ப்ளேஷனுக்கும் பிரம்ம சக்திக்கும் இதான் ஒரு ஒரு தொடர்பு இருக்கு சரி என்னத்தை காண்டம்ப்ளேட் பண்றது எதை பத்தி சிந்தனை பண்ணணும்னு சொல்றேன் வேதாந்தத்துல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க இந்த பாரு ஒரு தள்ளி நின்று ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கா ரெண்டு ரூம்ல இருந்து வெளிச்சம் வெளியில வருது ஒரு ரூம்ல இருக்கிற லைட் உடைய ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம்ல அது வெளிச்சம் கீழே படும் போது ஏதோ ஒரு ஒரு லஷ்ஷர் ஒரு வைரமோ வைடூரியமோ இல்ல தங்கமோ ஏதோ ஒண்ணு பிரகாசிக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த ஷேப் இன்னொரு ரூம்ல ஆக்சுவலி வைரம் இருக்கு இந்த விளக்கு அந்த வைரத்துல பட்டு அதனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் வெளியில தெரியும் இப்போ இங்க நாலு பேர் இருக்கா இத பாக்கிறா பார்த்துட்டு மூணு பேர் இந்த வெறும் லைட் வைரமா தெரியற இடத்துக்கு ஓடுறான் கடைசியில வயமாரத்தான் போறோம் இந்த ஒருத்தர் யோசிச்சுட்டு இது லைட்ல இருந்து வர மாதிரி இருக்கு அங்க இருக்கிறது உண்மையா இருக்கும் போல இருக்கு அதனால நாம அங்க போனா என்ன அப்படின்னு அங்க போறவருக்கு இது கண்டிப்பா சாத்தியமா கிடைக்கிறது இததான் வேதாந்தத்துல இது ரெண்டுமே மாயைக்கு உட்பட்டது ஏன்னா என்ன இதுக்கு அப்செக்ஷன் என்ன சொல்றாங்க நீங்க ஏதோ அந்தர்முகமா பூஜை பண்ணுங்கள் பகிபுரமா பூஜை எல்லாமே நீங்க மாயின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்ண சொல்றீங்க இல்லை இதெல்லாம் மாயைக்கு உட்பட்டது தானே ஆமா இல்ல எந்த சந்தேகம் கிடையாது யார் இல்லைன்னு சொன்னா ஆனா என்ன பண்ணினா என்ன கிடைக்கும்னு வேதாந்தம் சொல்லி இப்போ உன்னை நோக்கி ஓடி போய் ஏமாறுறது இன்கன்சிஸ்டன்ட் டெல்யூஷன் அது ஏமாற்றத்தை தரக்கூடிய வல்லமை உடையது உன்னை நோக்கி போனா அந்த வைரம் கிடைக்கிறது இல்லையா அது கன்சிஸ்டன்ட் டெல்யூஷன் அக்செப்டபிள் டெல்யூஷன் இது அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு மாயை தோற்றம் அங்கீகாரம் பெற்றது அங்கீகாரம் யார் நானும் எங்களும் கொடுக்கலாம் சாஸ்திரம் கொடுத்துருக்கு அங்கீகாரம் நமக்கு அங்கீகாரங்கிறது ஸ்ரத்தைங்கிறதுக்கு ரெண்டே வார்த்தை தான் சொல்லியிருக்காரு ஆச்சாரியர் எல்லா ஆச்சாரியும் அவளோட அனுகிரக பாசத்துல வேதத்து மேல வேதாந்தத்து மேல விசுவாசம் பூர்ண விசுவாசம் குரு வாக்குல விசுவாசம் ஏன்னா நம்மளால வேத வேதாந்தங்களை பூர்ணமா படிச்சது சக்தி கிடையாது அதனால குரு என்ன சொல்றாரோ குரு சொல்ற வாக்குல பூர்ண நம்பிக்கை இருக்கிறவனுக்கு ஸ்ரத்தை இருக்குன்னு அர்த்தப்பா இதுதான் சிம்பிள் டெபினேஷன் ஃபார் ஷெத்தா சோ என்ன இங்க இந்த கன்சிஸ்டன்ட் டெல்யூஷன் அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் டெல்யூஷன் ரெண்டா பிரிங்கோ இத நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம் என்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம் உலகத்துல நாம இந்த பொருட்களை பார்த்து ஆசைப்பட்டு 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 இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் இவ்வளவு வேணும் அவ்வளவு வேணும் இதை அச்சீவ் பண்ணும் அதை அச்சீவ் பண்ணும் இவ்வளவு சாப்பிடணும் அவ்வளவு பிடிக்கும் இவ்வளவு சுகமா இருக்கணும் ஓடு 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 ஓடுன்னு ஓடுறது இன்கன்சிஸ்டன்ட் டெல்யூஷன் நீ இதுல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாதுப்பா இது உன்னைய மேல 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 பரப்புகளை கொடுத்துட்டே இருக்க போகுது ஆனால் இதே உலகத்துல உனக்கு கோவில்கள் கட்டி தரப்பட்டிருக்கு பூஜா விதானம் எடுத்து தரப்பட்டிருக்கு நல்ல விஷயங்களை படிக்க சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கேட்க சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு விசாரம் பண்ண சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சிந்தனை பண்ண சொல்லி எவ்வளவோ விஷயங்கள் இந்த ஈஸ்வரனை பத்தியும் இந்த பிரம்ம தத்துவத்தை பத்தியும் சொல்றதுக்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள் இந்த உலகத்துல அதே கிரியேஷன்ல இருக்கு அதே மேனிபெஸ்டேஷன்ல இருக்கு நீ இப்ப முடிவு பண்ணிக்கோ எதை நீ துரத்தணும் வாழ்க்கையில இதை நீ முடிவு பண்ணிக்கோ இதுக்கு இப்போ இப்போ இந்த மாடர்ன் டெக் நியோ லிபரல் அத்வைத்தீஸ் எல்லாம் அன்னைக்கே சொன்னோம் இன்னைக்கும் சொல்றோம் 
குறைபாடா சொல்லல நாம சரியா புரிஞ்சு கொடுங்கிறதுக்காக இதை சொல்றோம் எப்படியே அவா பண்றத குறையா நிறையாங்கிறது நம்மளுடைய பிரச்சனை கிடையாது என்ன சொல்றா நீங்க டிவி தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு சர்வதா காலமும் டிவி தானே பாக்குறேன் டிவியில வர ஒவ்வொரு பிம்பமும் பிரம்மஸ்வரூபமும் நினைச்சுன்னு டிவியை பாருங்கோ அப்படியே உங்களை கொண்டு போயிடும் அந்த சிந்தனையிலே டிவியை பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு அப்படியே அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அப்படியே ப்ரோக்ரஸ் பண்ணி போயிடலாம் அவா அவா சொல்லித்தரதுல கன்செப்ஷன் லெவல் தப்பு இருக்கான தப்பு இல்லை ஆனால் அதை ஏன் அவா அப்படி அட்டம் பண்றா இன்னைக்கு போய் நீ சஞ்சாவந்தனம் பண்ணு நீ பூஜையை பண்ணு நீ ஸ்லோகங்களை பண்ணினா இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு உலகத்துல சாத்தியமே இல்லை சோ எதையுமே பண்ண மாட்டேங்கிறவனே அட்லீஸ்ட் எதையாவது பண்ண வைக்கலாமே அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு டெக்னிக்க அதுதான் யூனிவர்சல் டெக்னிக் டிவி பார்த்துட்டே நம்ம சாட்சா பிரம்மசாத்கார் போட்டு அடைஞ்சுடலான்னு நினைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு முடிவு ஏன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஷேர் பண்றேன் இந்த கோவிடுக்கு முன்னாடி ஒரு கல்யாணத்துக்கு மெட்ராஸ்ல நடந்த ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தோம் முதல்ல என் ஒய்ஃப் முதல்ல போயிட்டா அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு கொஞ்சம் லேட்டா போனேன் சோ எல்லாம் சேர் எல்லாம் போட்டுருந்தது சோ நான் போய் என் ஒய்ஃப் பக்கத்துல உட்கார்ந்த உடனே முந்தின முந்தின ரோல ரெண்டு பேர் அப்படியே ஒருத்தர் அப்படியே அழுகிறா அப்படியே அழுது அப்படியே கேட்கிறது கட்சி ஃபலம் அப்படியே தொடச்சுன்னு இருக்கா இன்னொருத்தர் அப்படியே பேஷன் விஷயங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கா ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் பாயிண்ட் ரெண்டு பேருக்குள்ள அப்படியே அப்படியே பொலம் பிடிக்க அப்படியே கட்சி ஃபில் நினைஞ்சு புரியலாம் அவ்வளவு அழுதுன்னு இருக்கா எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமா போயிடுச்சு சரி என் ஒய்ஃப்ட கேட்டேன் என்ன கல்யாண மண்டபத்துல இந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனை இது ஏதாவது இல்லை 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 இவா ரெண்டு பேரும் டிவி சீரியல்ல பன்னெண்டு மணில இருந்து பத்து மணி வரைக்கும் பாக்குறா அதுல இந்த பர்சன் கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் மாத்தி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டார் அவ சொல்றா இதுல இப்படி அடுத்து பாருங்க அது அப்படி அடுத்து பாருங்க இந்த மாமி இல்லை நீங்க தப்பா புரிஞ்சுட்டு இந்த சீரியல்ல இப்ப இந்த கிளைமேக்ஸ் ஓடின் இருக்கு அந்த சீரியல் நீங்க இது இது நீங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வருத்தப்படாதீங்க சோ டிவி சீரியல பத்தி ஒரு பாஷ்ய பாடம் ஓடின் இருக்காங்க அன்பயப்படுத்தி இது இந்த சீரியல் இது அந்த சீரியல் அது நடந்துட்டு நீங்க சொல்லுங்க எப்படி பிரம்மபூத்தமா அதை பார்க்க முடியும் ரொம்ப சூ அவ்வளவு நமக்கு நமக்குள்ளே ஏற்கனவே அவ்வளவு இமோஷன்ஸ் இருக்கு அதே இமோஷன்ஸ் கேபிடலைஸ் பண்ணி சீரியல்ஸ் ஓடின் இருக்கு அந்த சீரியல பார்த்து அதெல்லாம் சாட்சாத்காரம் பிரம்மம் தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு மேல போகணும்னு சொன்னா எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதனால நாம வந்து வைதிக முறையில வந்துட்டு இருக்கோம் பகவத் பாத சங்கரர் எந்த வேதாந்தத்தை நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரோ அத்வைத்தத்தை அதே பகவத் பாதால் ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் போயிருக்கார் ஒவ்வொரு கோவில் இருக்கிற விக்கிரத்து மேலையும் பாடல்கள் எழுதியிருக்கார் சௌந்தர லகரியும் சிவானந்த லகரியும் ஒவ்வொரு ஸ்தோத்திரங்களும் மகாகணபதியில் ஆரம்பிச்சு ஆஞ்சநேயர் வரைக்கும் எல்லா ரூபங்களுக்கும் ஸ்லோகங்கள் எழுதி எதுக்க அப்போ இந்த மாதிரி இப்ப இந்த இந்த நியோலிபல்ஸ் ஒரு கேள்விதான் இப்போ இதெல்லாம் சங்கரன் பண்ணியிருக்காரு அப்போ இதெல்லாம் வேணாங்கிறடா இல்ல பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறடா ஆக மொத்தம் சிந்தனை அதுக்குதான் நம்ம வந்துருக்கோம் கான்டம்ப்ளேஷன் இந்த சிந்தனைக்கு சில முதல்ல பகிர் இப்போ இந்த பஞ்சதேசியில பேசிட்டு வரும்போது வேதாந்த சிந்தனை பத்தி தான் சொல்லணும் அதுதான் முறை ஆனால் சில பேர் இந்த மெசேஜ் அனுப்பிச்சதுனால இந்த பகிர்முக பகிர்முக விஷயங்களை பத்தி ஒன்று ரெண்டு சொல்றோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகும் நீங்க ஒன்றும் அதை பத்தி கான்செப்ட் இஸ் த சேம் only the mode and the practice is slightly different enna mukkiyama nama therinjikonum na mahasanidhanam avaru anugraha bhashala sollirkar appa ellarum kekkara neenga inda kovil la or vigraham vekkirene appo inda brahma shaktiye anda vigrahathukulla pottu kattu pottu pootidrela illa engeyume brahma shakti illa inga da irukku nu solrela edha onnu neenga solunga appo da inda vigrahatha ottukka mudiyum nu solra ரெண்டுமே தப்பு எங்கேயுமே இருக்கிற பிரம்ம சக்திய ஒரு ஸ்தலத்துல சாந்நித்யம் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு ரூபம் கொடுத்து அதை நீ தியானம் பண்ணிட்டு வந்தேனா உனக்கு பலன் கிடைக்குங்கிறதுக்காக கட்டப்பட்டது பா கோவில் அங்க எத்தையோ பிரம்ம சக்திய பூட்டி வைக்கிறோம் இல்ல சாத்தியமே இல்ல சாந்நித்யம் ஒண்ணு விசிபிலிட்டி ரெண்டு 
நமக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல பகிர்முகமா கனெக்ட் ஆகாமல் அந்தர்முகமா பிரம்மத்தை பத்தி சிந்தனை பண்ணுன்னு சொன்னா அது ரொம்ப கடினம் அதனால வாய் மூலமா ஸ்லோகங்களை சொல்லு இதுக்கு நாளடைவில் மனசை பதப்படுத்தும் மனசை சிந்தனைக்குள்ள விடு ஸோ ஒரு ஒரு பிரேயர்ங்கிறது ஒர்ஷிப்புங்கிறது நம்மளுடைய இந்த பாரம்பரியத்துல வரவ ஆளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதை நாம காம்பிரமைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வேதாந்தத்தை அடைஞ்சிட முடியும் பிரம்மான சிந்தனத்தை பண்ணிட முடியும் சொன்னா நீங்க அட்டம் பண்ணி தான் பார்க்கலாம் உங்களை நீங்க பண்றத உங்க முறைகளை நாம குத்தம் சொல்ல முடியாது நான் யார் ஆனா எப்படி சொல்லியிருக்கோ அதை சொல்றோம் அவ்வளவு சோ இந்த முறை வழிபாடு முக்கியம் இதுக்கு இந்த சிந்தனத்துக்கு சிந்தனத்தோடைய அடித்தளத்தை மாத்திரம் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அது பகிர்முகம் மாத்திரம் ரெண்டுமே காமன் தான் சிந்தனத்துக்கு ரொம்ப மூலாதாரமாக இருக்க வேண்டியது ஃபெய்த் ஸ்ரத்தை அத கல்லுன்னு பார்த்தா அது கல்லு தான் அது தேவத்தான்னு பார்த்தா அது தேவத்தை தான் இந்த சரீரத்துக்குள்ள ஒண்ணும் இல்லைன்னு பார்த்தா ஒண்ணும் இல்லைதான் இந்த சரீரத்துக்குள்ள கூட்டஸ்தம் இருக்குன்னு நம்பிக்கை இருக்கிறோம் அதனாலதான் அது இன்டைரக்ட் நாலேஜ் இதுல ஏன் நமக்கு இன்டைரக்ட் நாலேஜ் வருது இல்லை அன்னைக்கே பார்த்தோம் நம்பிக்கை இல்லை ஏன் நமக்கு பக்தி பண்ண வரமாட்டேங்கிறது உபாசனையில நம்பிக்கை இல்லை சோ உபாசனைக்கு ஒரு குறையும் வராது பிரம்மத்துக்கு ஒரு குறையும் வராது விக்கிரகத்துக்கு எந்த குறையும் வரப்போறது இல்லை நமக்கு தான் நமக்கு இருக்கிற அந்த ஃபெய்த் தான் இட் டேக்ஸ் தேர் சோ அடித்தளத்துல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபெய்த் ரெண்டாவது கட்டம் இப்போ ஒரு பாரம்பரியத்துல வரும் ஒரு குரு பரம்பரிய தரிசனம் பண்ணு வரும் பழக்கத்துல நமக்கு இந்த ஃபெய்த் ஏதோ ஒரு ஒரு அனுகிரகத்தினால இருக்குன்னு வச்சுக்கோ நம்ம சிஷியாலுக்குள்ளேயே அவளுடைய பக்தியினுடைய பரிமாணங்கள் ரொம்ப வித்தியாசங்கள் இருக்கும் இதே தான் மற்றவங்க சிஷியாலு எப்படிப்படி இது எல்லாருக்கும் காமன் தான் சில பேர்லாம் பார்த்தா அவ என்ன மாதிரி உபாசனையில இருக்காங்கிறத பத்தி கூட வெளியில சொல்ல மாட்டான் அவ பாட்டுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தனிமையா இருந்துட்டு அவ பாட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு மேல போயிட்டு சிந்தனத்துக்கு ரொம்ப அடித்தளத்துல வேண்டிய ஒரு குவாலிட்டி அத பகிர்முகமா பண்ணினாலும் சரி அந்தர்முகமா பண்ணினாலும் சரி என்ன ஏன் இது வேணும்னு சொன்னா இது எது இதை எதாவது ஜெயிக்கிறதுக்காக இந்த ஜீவன எது இந்த டூயர்ஷிப்ப போகணும் தொலைச்சு தள்ளணுங்கிறதுக்காக தானே இந்த சிந்தனமே ஆனா நான் பண்றேன் பூஜை என்னால சிறப்பா பூஜை பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு பூஜையை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டெய்லி எவ்வளவு அனுகிரக பாஷன் ஆத்திர சொல்றா என்கிட்ட வந்து சொல்றா பத்தாயிரம் ஜபம் பண்றேன் லட்சம் ஜபம் பண்றேன்னா என்கிட்ட சொல்றா சரிப்பா இந்த நேரத்துல எவ்வளவு செகண்ட் உன் மனசு பகவான அந்த தேவத்தை ஜபம் பண்ண தேவத்தை நினைச்சதுன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது முடியாது சோ பண்ற பூஜையில இருக்கிற பந்தா தான் நமக்கு பிடிச்சிருக்கே ஒழிய பண்ற விதத்துல இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் தான் நமக்கு பிடிச்சிருக்கே ஒழிய அது உள்ள போகாது அது பலனை தராது ஈகோ இருக்கிற எந்த விஷயமும் அது லௌகீக விஷயமா இருக்கட்டும் தெய்வீக விஷயமா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே ஈகோ இருக்கிற வரைக்கும் ஒரே பலன் தான் அதுக்கு வேற பலன் கிடைக்காது அதனால சிந்தனம் பண்றதுக்கு நாம ஈகோலெஸ்ஸா இருக்கோமா இது ரெண்டாவது குவாலிட்டி ஃபெய்த் ஒரு குவாலிட்டி ஈகோ இல்லாமல் அதாவது எவ்வளவு நேரம் பூஜை பண்றோங்கிறது இந்த பகிர்முகமா பூஜை பண்றவாளுக்கு ஆச்சாரல் சொன்ன விஷயத்த ஷேர் பண்றோம் நானா புதுசா எதுவும் சொல்றதுக்கு எனக்கு யோகியது கிடையாது ஆச்சாரல் சொன்னது இங்க ஷேர் பண்றோம் அப்பா நீ எவ்வளவு நேரம் பூஜை பண்றேங்கிறது முக்கியமே கிடையாது எந்த குவாலிட்டி இருக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த்ல பண்ற எவ்வளவு நேரம் நீ பண்ணும் போது பகவத் ஸ்மரணைய மனசுல உங்ககிட்ட இருக்கு சோ நீங்க கோவிலுக்கு போனாலும் சரி ஒரு ஜா ஜபம் பண்ணாலும் சரி இல்ல அந்தர்முகமா நீங்க வந்து தியானம் பண்ணினாலும் சரி சிந்தனையில தேவதைகளை எடுத்துட்டா அந்த தேவதா சுரூபம் 
இல்ல பிரம்மத்தையே சிந்தனை பண்ணுமானா பிரம்ம பிரம்ம சிந்தனை எதை நீங்க சிந்தனை பண்றீங்களோ இதுக்கு இந்த சிந்தனைங்கிற ஒரு கனெக்டை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகப்படுத்தினு போறோமோ அப்பதான் நம்ம பண்ற பூஜைக்கு பலன் என்னால இப்படி பண்ண முடிஞ்சது நான் பண்ணதுனால இது ஏற்பட்டதுன்னு எவ்வளவு தூரம் சொல்லிக்கிறோம் பூஜை கூட எவ்வளவு அடிக்கடி சொல்றோம் டெய்லி சொல்றோம் என்ன பிரயோஜனம் ஆக மொத்தம் ஈகோ அது ஈகோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்ப டூயர்ஷிப் தானே இதே வேதாந்தம் மாத்திரம் பளிச்சுன்னு பதில் சொல்லும் பயப்படவே பயப்படாது கொஞ்சம் தெரியாது அதுக்கு இப்படி தாஜா பண்ணி கீஜா பண்ணி எல்லாம் சொல்ல ஸ்ட்ரைட் ஹோர் இந்த ஒரு விஷயத்த சிந்தனையில நாம போகணும்னு நினைக்கணுமே ஒழிய பண்றதை எப்படி பிரகடப்படுத்தலாம் எவ்வளவு பேருக்கு தெரிய வைக்கலாம் இதனால நம்ம எப்படி சந்தோஷம் அடையலாம் இதுக்குள்ள சிந்தனை போக 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 இந்த சிந்தனைக்குள்ள நம்மளால போக முடியாது இப்போ ரெண்டு குவாலிட்டி சொல்லியிருக்கோம் ஒண்ணு நம்பிக்கை இன்னொன்னு சிந்தனை இருக்கணும் ஈகோ இருக்கக்கூடாது இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சிந்தனைக்குள்ள போச்சுன்னா இப்போ ரீசெண்டா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் அவருக்கு அடுத்த மாசம் ஷஷ்டி தொகுத்தி வரப்போகுது துவாதச லிங்கங்கள் பன்னெண்டு இந்த கோவிட் டயத்துல பன்னெண்டு கேத்திரத்தையும் போய் அவர் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு ஒரு பேஷன் ஒரு இது எப்படியாவது இந்த சிவஸ்தலத்தை முடிச்சுட்டு வரணும் அவர் மாசம் மாசம் ருத்ர ஏகாதசி பண்ணிட்டு வராது இதை எப்படியாவது முடிக்கணுங்கிறது தான் அவர் குருவடி அருள் நீ போயிட்டு வாப்பா எல்லாம் நடக்கும் பன்னெண்டு கேத்திரங்களையும் இந்த கோவிட் டயத்துல முடிச்சிருக்காரு இதே கோவில் அப்போ ஒரு இது வந்து ஒரு 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 பிரம்ம பயத்தனமா இல்லைன்னா இந்த கோயில் இப்ப இப்ப அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கலாம் எல்லாம் சச்சிவத்து முடிச்சுப்போம் அடுத்த வருஷம் பார்த்து முடிச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி கோவிட் இல்லாத டயத்துல எவ்வளவோ பேர் டூரிஸ்ட நம்ம கோவிலுக்கு போயிட்டு இருக்கும் கோயில் போயிட்டு இருக்காம இல்லையா இன்னைக்கு காலையில் இந்த கோயில் மத்தியானம் அந்த கோயில் சாயங்காலம் அந்த கோவில் இப்போ பதினாறு டெம்பிள் பார்த்துட்டேன் முப்பத்தி ரெண்டு டெம்பிள் பார்த்துட்டேன் நூத்தி எட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டெம்பிள்ஸ் இன் ஃபைவ் டேஸ் அதுல அந்த அஞ்சு நாள்ல எவ்வளவு செகண்ட் எவ்வளவு நிமிஷம் உங்களால சிந்தனையில அந்த கடவுளோட கனெக்ட் பண்ண முடிச்சுது இது முக்கியம் சோ பகிர்முகத்துல வந்து ஒரு டவுன் சைடு என்னன்னா ஒரு செட் ஆஃப் பிராக்டிஸ வச்சுக்கணும் அந்த பிராக்டிஸ்ல நாம போக்கஸ்டா வந்தாச்சுன்னா மத்ததை விட்டுடலாம் நான் இதையும் பண்ணுவேன் அதையும் பண்ணுவேன் எல்லா கோயிலுக்கும் டெய்லி நான் வந்து வாரத்துல ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு சுவாமி வச்சிருக்கேன் முங்க ரெண்டு மணி நேரம் பூஜை பண்ணிட்டு அங்க ஆனா லேட்டர் லேட்டர் எடுத்து பூஜை பிடிக்கும் அங்க கோயிலுக்கு போகணுமே கொஞ்சம் வேதாந்தத்துல நம்பிக்கை வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நாமளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவோம் இங்க சிந்தனை பண்றதும் அங்க போய் சிந்தனை பண்றதும் ஒண்ணுதான் இங்கே இருந்து போற டயத்தை கம்மி பண்ணி அந்த நேரத்தை யூஸ் பண்ணி சிந்தனை பண்ணலாமே அந்த சுவாமி ஒண்ணு கோச்சுக்கு போறது இல்லை ஏன் இன்னைக்கு லேட்டா வந்துன்னு அவசரவசமா வந்தா சரி கடனுக்கு அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ண வந்துட்டப்பா ரைட் ஓகே அப்படின்னு சொல்லு இந்த ஒரு விஷயத்த நாம சரியா புரிஞ்சுட்டா வேதாந்தம் சொல்றது உனக்கு ஒரு அனுபவம் சித்திக்கும் என்ன மாதிரி அனுபவம்னா நீ லௌகீக அவஸ்தையில நிறைய வேலைகள் பார்த்துட்டு இருப்ப நேற்று வரைக்கும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க இன்னி வரைக்கும் நாளைக்கு பார்க்க போற ஆனால் உன்னால பூஜை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா பூஜை பண்ண முடியாது தியானம் பண்ண முடிஞ்சு எதை நீ எடுத்துட்டு போடுற இந்த உபாசனை மார்க்கத்துக்குள்ள போறியோ உனக்கே தெரியாம ரெண்டு செட் ஆகுப்பா அங்கதான் பகவானுடைய கருணை ஈஸ்வரனுடைய கருணை குருடைய ஆசிர்வாதம் சோ நீ அப்பா இந்த வயசுல கோயிலுக்குலாம் போயிடாத எல்லாம் பாத்துக்கலாம் முன்னா பின்னாடி பாத்துக்கலாம் ஏய் காவி வேஷ்டி எல்லாம் கட்டின்றாத ஐயப்பன் கோயிலுக்காக ரொம்ப காவி கிட்டக்கே போகாத இதெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கு எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு விஷயங்கள் கேள்வி பண்றோம் எதையும் பண் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவனு கூட பண்ண விடுறது இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வேதாந்தம் சொல்றது நீ பண்ணிட்டு இருக்கிற வேலைகள் இதனால உனக்கு கெடாது இனிஷியலா அது அப்புறம் கெடாது இல்லை அது எப்படி மாறுங்கிறதையும் சொல்றது அது அப்புறம் வர ரெண்டையும் பண்ணக்கூடிய சக்தி சரீரத்துக்கு இருக்கு புத்திக்கு இருக்கு மனசு இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கலாம் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கலாம் இவ்வளவு ப்ரப்போஷன் இங்க ப்ரப்போஷன் காட்டுங்கோ அதுக்குள்ளெல்லாம் போகாதீங்க வேஸ்ட் அவளுக்கு அந்த ப்ரொபோஷன் டியூன் ஆகும் ஆசை இருக்கிற இடத்துல அது டியூன் ஆகும் ஐந்து நிறைய பேருக்கு ஐந்து தான் இருக்குது எவ்வளவு பேரை பார்க்கறோம் 
சோ இந்த ரெண்டுமே பாசிபிள்னு வேதாந்தம் சொல்லு அப்போ இந்த ரெண்டும் பாசிபிள் அப்படின்னு சொன்னா இது ஏன் எல்லாரும் சுலபமா பண்ணிடலாமே என்னப்பா இங்க ரொம்ப ரொம்ப லாஜிக்கலா சொல்றேன் சார் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டா தான் இருக்கு நானும் புதுசா சொல்லு இருக்கிறதுதான் சொல்றேன் ஆனா அப்ப உலகத்துல இருக்கா எல்லாராலையும் இந்த ரெண்டையும் பண்ணிட்டு இருக்க முடியணுமே ஓர் நூறு பேர்ல லட்சம் பேர்ல கோடி பேர்ல ஒத்த ரெண்டு பேர் தானே பண்றா ஏன் அதுக்கு சொல்றது அதுக்கு இம்பெடிமெண்ட்ஸ் இருக்குப்பா நாலு விதமான இம்பெடிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அட்டாச்மெண்ட் டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் புத்தி டல்லா இருக்கிறது இல்ல குதர்க்கவாதம் பண்றது இல்ல சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய சக்தி இல்லாம இருக்கு இந்த நாளும் நமக்கு தலையில எழுதிருந்தா இருக்கும் நாலும் இருக்கலாம் மூணு இருக்கலாம் ஒண்ணு இருக்கலாம் எது இருந்தா என்ன இது இம்பெடிமெண்ட் தான் இந்த நாலு மேலும் இந்த நாலு தான் உன்னைய சிந்தனை பண்ண விடாம பண்ணிட்டு இருக்கிற தடைக்கற்கள் இதை நீ புரிஞ்சுக்கோ அப்ப சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் உடனே நாளைக்கே உடம்பு முடிய விட முடியாது நீ சிந்தனைக்குள்ள வந்த என்ன இத இந்த நம்பிக்கையின் பேர்லயும் இதுக்குள்ள நுழையணுங்கிற ஒரு ஆசை ருச்சி அதுக்கு ஒரு பரிபூர்ண அனுகிரகம் வேணும் அதுக்கு நாம பிரார்த்தனை பண்ணினா குரு நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ண தயங்குறோம் ஐயோ இதை பண்ணிட்டா நமக்கு இப்ப இருக்கிறதுலாம் என்ன ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற படு பயத்துல இருக்கும் சோ இத பிரார்த்தனை பண்ணினா நமக்கு ஆசீர்வாதம் இருந்தா இப்ப சொல்றாலே இந்த சிக்ஸ் குவாலிட்டிஸ் சமா தமா உபரதி திதிக்ஷா ஷ்ரத்தா சமாதி சமாங்கிறது மென்டல் கண்ட்ரோல் தமாங்கிறது சென்ஸ் கண்ட்ரோல் உப்பரீதிங்கிறது சிசேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி திதிக்ஷாங்கிறது டாலரன்ஸ் ஷத்தாங்கிறது நம்பிக்கை சமாதிங்கிறது ஈக்வி பாய்ஸ் இது எல்லாமே கிடைக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் குரு அனுகிரகத்தோட நம்பிக்கையோட ஒரு படி எடுத்து வச்சா இது கிடைக்கும் சோ சிந்தனை பண் பூஜை பண்ணணுங்கிறத விட பூஜையில தெய்வத்தினுடைய சிந்தனை வரணும்னு நம்ம நினைக்கணும் அந்த கான்செப்டுக்குள்ள நம்ம போவோம் பூஜை பண்றோம் சிந்தனை பண்றோமா அதை நினைக்கும் பண்ணினால் இது என்ன ஆகும்னு சொல்றாருன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாட்ச் பண்ணி பார்த்தா நம்மள இந்த வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளுடைய டிஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதை ஓவர் நைட் பிரிட்ஜ் பண்ணிட முடியாது ஆனா தெரிய ஆரம்பிக்கிறதே ஒரு நல்ல சிம்டம் ஏன்னு சொல்றது இது தெரிய ஆரம்பிச்சா உன்னுடைய எஃபர்ட் டு ரிப்பீட் சிந்தனை இன்க்ரீஸ் ஆகும் உன்னுடைய சிந்தனை பண்ற குணம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும் ஒரு தவறு தெரிஞ்சால் நமக்கு தவறு தெரிய மாட்டேங்கிறது நம்ம பண்றது ரைட் நினைக்கிறோம் என்ன இப்ப நம்ம பூஜை பண்றது நாலு பேர்ட்ட தெரிவிக்கிறதுனால என்ன பூஜை பத்தி தானே பேசுறோம்னா இல்லை பூஜைங்கிறது தம்பட்டம் போடக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம் இல்லை நான் வந்து இருபத்தி ரெண்டு தடவை பாராயணம் பண்ணேன் எவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு செகண்ட் சுவாமி கிட்ட மனசு இருந்தது சோ சிந்தனை பண்ணணும் சிந்தனையில நம்பிக்கை ஏற்பட ஏற்பட அது நம்மளோட இருக்கிற டிஃபெக்ட காட்டி கொடுக்கும் அதனால சிந்தனை வலுப்படும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் சிந்தனை பண்ணலாம்னு தோணும் சோ இதுதான் கான்டம்ப்ளேஷனுடைய ஸ்டெப்ஸ் சரி இது பகிர்முகமா இவ்வளவு சொன்னோம் இப்ப அந்தர்முகம் இப்ப பிரம்ம சிந்தனத்தை பத்தி தானே நம்ம சொல்றோம் பிகாஸ் வேதாந்த ரீதியா வரணும் பிரம்மானு சிந்தனத்தை இன்ஃபேக்ட் பகவத்பாத சங்கரர் பிரம்மானு சிந்தனம்னு சொல்லி இருபத்தொன்பது ஸ்லோகங்கள் எழுதியிருக்கார் அதுக்கு ஞானந்த பாரதி சுவாமிகள் தமிழ்ல அர்த்தம் எழுதியிருக்கு பிரம்மங்கிற சக்தியை எப்படி உபாசனை பண்ணணும் எப்படி தெய்வ உபாசனை வழிபாட்டு இருக்கோ பிரம்மத்தை எப்படி உபாசனம் அதுக்கு வழிமுறை சொல்லியிருக்க எனக்கு ஒண்ணுமே வரலையே வாயால பிரம்மன் சத்தியம் பிரம்மன் சத்தியம் சொல்லிட்டே இருக்கு இப்ப பிகின் வித் எவ்வளவு கருணை இருக்கணும் 
நமக்கு வழிகள் சொல்லி கொடுக்குறோம் உனக்கு உண்மையும் வரல எப்படி ஸ்லோகம்னு சொல்றியோ அதே மாதிரி பிரம்ம சத்தி பிரம்ம வழிபாட்டுக்கும் பிரம்மனுடைய வழிபாட்டுக்கும் தேவதா வழிபாட்டுக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசம் தேவதா வழிபாட்டு ரொம்ப முக்கியம் அதை பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஆனால் நீ ஒரு ஜீவன் முக்தராகணும்னு ஆசைப்பட்டாலோ பிரம்ம சாட்சிக்காக அதை ஒரு அனுபவிக்கணும் அதை அடையணும்னு நினைச்சாலோ இந்த தேவதா பூஜையிலேந்து இங்க வரத்துக்கான ஒரு பிரமயம் உனக்கு அனுகிரம் ஆகணும் நம்மளா வந்துட முடியாது அது முயற்சி பண்ணா அது எப்படி வேணா போகலாம் அது இங்க கொண்டு போகும் எப்படி உனக்கு உனக்கு அது அதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருந்தா குரு எப்படி முன்னாடி வருவார்னு சொல்றதோ அதே மாதிரி இதை கூட்டின்னு போகும் சோ பிரம்மானு சிந்தனத்தை பத்தி சொல்றது எதுவுமே தெரியலன்னா பிரம்மன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பிக்கையை கூட அந்த 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 லாஸ்ட் மைல் கலெக்டே அதை நீ பண்ணு சொல்றது அணு சிந்தனம் கண்டினியூஸா சிந்தனை பண்ற ஒருத்தருக்கு ஒரு மாசத்துல பிரம்மகத்தி தோஷம் போயிடும்பா ஒரு வருஷம் பண்ணினா அஷ்டமா சித்திகளே வரும் இத ஜீவிதத்திலேயே பண்ணிட்டு போனா முக்தன் ஆயிடுவான் அப்படின்னு பகவத் பாதர் சொல்லிருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவத்தை இப்போ இன்னைக்கு பேசினோம் கூட்டஸ்தத்துல பிரம்மம் இருக்கு அது சாட்சியா இருக்கு அத நம்ம இன்னைக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றோம் இது சாட்சியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்க்கணும் ஜீவன் படுற அவ்வளவு அவஸ்தையை பார்த்துட்டு இருக்கு அப்போ ஜீவன் பின்னாடி சுத்திட்டு நாம சேர்ந்து இந்த பந்தத்துக்குள்ளேயே சம்சாரத்துக்குள்ளேயே போயிட்டு 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 இருக்கணுமா இல்ல இந்த சாட்சியான கூட்டஸ்தத்தை இந்த பிரம்மத்தை நாம தரிசனம் பண்ணணும் அது ஆகணும் அது மட்டும்தான் இருக்கு அது ஆகணும்னு முயற்சி பண்ணணுமா அது ஆகணும்னா இல்லாத ஒண்ணு இல்ல இது போகணும் அது ஆகணுங்கிறது இது போகணும் அப்ப வேதாந்தம் பாருங்க எவ்வளவு கருணை எப்படி வந்து பகவத் பாதசங்கரை சொல்றாரோ ஒண்ணுமே இல்லைன்னா வாயில சொல்லுன்னு சொல்றாரோ இப்ப ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்றோமே முதல்ல நெற்று பண்ணி தானே சொல்றோம் குழந்த மாதிரி அப்புறம் தானே அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு நான் ஒரு ஒரு பெரிய சுந்தர காண்ட பாராண பண்றோம் அந்த பாராண பண்றோம் அப்படியே ராமரை பத்தி சொல்றோம் அந்த சேர்த்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றது அப்படியே அழகாளே படிக்கும் போது அப்படியே சோ இங்க என்ன சொல்றதுன்னா சில பேர் சொல்றா எல்லாருமே நீங்களே சொல்றேன் என்ன சொல்றேன் இது இம்பாசிபிள் ஆஃப் கிராஸ் இதை புரிஞ்சுக்க முடியாதுப்பா இதை அனுபவிக்கதான் முடியும்னு நீங்களே சொல்லித்தாரீங்க வேதாந்தத்துல ஆமா அப்படியே சிந்தனைப்படுது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கிராஸ்ங்கிற சிந்தனையை கொண்டு வா அதுவே பெருமான சிந்தனம் தான் அடி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்றாளே ஆனா இருக்குங்கிறது நம்பிக்கை இருக்கு இது இம்பாசிபிள்னு சொல்றா இது இம்பாசிபிள் போன்றது இன்னைக்கு ஆனா இது இம்பாசிபிள்னே நாங்க தியானம் பண்றோம் இத எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலம் தான் இண்டிகேட் பண்ணி காட்ட முடியும் இது நாலேஜா நீ அனுபவிச்சாதான் நீ அதை போய் சேர்ந்து அடைஞ்சாதான் அந்த நாலேஜே தெரியும்னு சொல்றேன் சரி அந்த எக்ஸாம்பிள் இப்ப சாட்சின்னு சொல்றோம் அந்த சாட்சியா நம்ம உபாசனை பண்ணிட்டு வரலாமே அம்மனுங்கிறது ஒரு சாட்சி அதுக்கும் ஜீவனுக்கும் டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கு சேஞ்சலஸ் இருக்கு இந்த ஷைனிங் மாத்திரம் வச்சுட்டு ரெண்டு ஒண்ணுன்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணின்றாதன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கா அதை நாங்க சிந்தனை பண்றோம் எப்படி இண்டிகேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படி சிந்தனை பண்றோம் கொஞ்சம் இவால்டா படிச்சவா பண்டிதா பண்டிதா இல்லை நல்ல விஷயங்கள் தெரிஞ்சு ஆசைப்படுறவா வேத வேதாந்தத்துல என்ன மார்க்கம் எப்படி சிந்தனை பண்ணுன்னு சொல்லிருக்கோ அந்த மாதிரி சிந்தனை பண்ணு பாசிபிள் சோ இந்த சிந்தனைங்கிற கனெக்ட் ஒண்ணு முடியலையா வாயில சொல்லிட்டே இரு இல்ல இது இம்பாசிபிள்னு தோன்றதா அப்படி யோசி இல்ல இது இண்டிகேட்டிவ்னு தோன்றதா அப்படி யோசி இல்ல வேதாந்த வேத வேதாந்தத்தை சொல்லப்படுற அப்படி யோசி நீ திங்க் பண்ணு நீ சிந்தனை பண்ணு எப்படி வேணா உனக்கு எப்படி தோ புரிஞ்சுட்டு இருக்கியோ அந்த மாதிரி பண்ணு ஆனா அது அது மாத்திரம் தான் சத்தியங்கிற பிரஜை மாத்திரம் இருக்கணும் கண்டித்த கவுண்ட் பண்ணினா இதுவே கண்டினியூட்டி ஆகும் முதல்ல பண்ணணும் சிந்தனை 
எப்படி பூஜை எப்படி நம்ம ஆபீஸ் ரொட்டீன் எதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ இந்த சிந்தனைக்கு நம்ம எங்க வேணா நின்றுட்டு பண்ணலாம் எப்ப வேணா பண்ணலாம் நாம நமக்குன்னு ஒதுக்க நம்ம நம்ம டயத்தை நமக்குள்ள ஒதுக்கிக்கிறது ஒண்ணுதான் அதுல கிரைடீரியா ஒரு நாளைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு லாக் புக் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு எழுதி பாருங்க காலையில எழுந்துக்கிறோம் ராத்திரி படுக்கிறோம் ஆக்டிவா எவ்வளவு நிமிஷங்கள் ஆக்சுவலி கான்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி வேலைகள் பாக்குறோம் எழுதி பாருங்க லாக் புக் எழுதி பாருங்க ஒரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணி பாரு அப்ப தெரியும் எவ்வளவு நிமிஷங்களை நம்ம உதாசீனமா விடுறோம் வேஸ்ட் பண்றோம் நன்மை தெரியும் அதனாலதான் சொல்றது வேதாந்தம் இத பண்றதுனால அது ஏதோ குறைஞ்சு போய் ஐயோ என்னை விட்டு ஏதோ போயிடுமோ ஒண்ணும் அவ்வளவு சுலபத்துல போயிடாது பந்தம் அப்படி இல்ல அது சோ வரணும் சிந்தனை வரணும் அது பத்தியே யோசிக்கணும் அது கண்டினியூஸா இருக்கணும் கண்டினியூஸா இருந்தா வேதாந்தம் சொல்றது அது உனக்கு ஒரு மென்டல் ஹேபிட் ஆகும் சில வருஷங்கள் இத பண்ணிண்டு வந்தா அவனுக்கு அது மென்டல் ஹேபிட்டா மாறிடும் அது அதோட நிற்காது இப்போ உலகத்துல அவ்வளவு மூழ்கிறோமே நம்ம அவ்வளவு விஷயங்கள்ல ஈடுபாடு இருக்கே ராத்திரி படுக்கும் போது சொப்பனம் வருதே ஏன் இங்க இருக்கிறதானே அங்க வருது இங்க ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால அது சொப்பனமா கண்டினியூ ஆகுறது பிரம்மத்தை அனுச்சிந்தனம் பண்றவனுக்கு சொப்பனத்திலையும் பிரம்ம சிந்தனை வரும் இது மென்டல் ஹேபிட்டா நின்னுட பிசிக்கலா வேக்கிங் ஸ்டேட் நம்ம தான் நிக்காதுப்பா எப்படி நீ லௌகீகத்துல எப்படி உனக்கு ட்ரீம் ஸ்டேட்ல லௌகீகம் தெரியறதோ உன்னுடைய ட்ரீம் ஸ்டேட்ல பிரம்ம சிந்தனம் கண்டினியூ ஆகும் இந்த ஸ்டேட்ட அடையும் போது உனக்குள்ளேயே ஒரு மாறுதல் ஏற்படும் என்ன மாதிரி ஒரு மாறுதல் அதாவது உலக விஷயங்களா இல்ல விசாரமா உள்ள சிந்தனையா அப்படிங்கறத ஒரு ஸ்டேஜ நீ ரீச் பண்ணிதான் ஆகணும் இந்த விட்டபுள் ஒரு விஷயத்த பண்ணினா ஒண்ணு மத்திர சத்தியம் எதை எடுத்து சின்சியரா பண்ணாலும் அதுக்கு பலன் உண்டு உனக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் தெரியும் ஒரு பக்கம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட் பார்த்துட்டே இருப்ப என்ன டூவல் ப்ராசஸ் தப்பக்கம் எல்லாம் மாறிட முடியாது ஒரு பக்கம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட் பார்த்துட்டே இருப்ப இன்னொரு பக்கம் இது மேல ஒரு ஆசை ஏற்படும் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படும் இந்த ஸ்டேஜ ஒருத்தர் ரீச் பண்றாருனா அவர் திருப்பி வேலைகளை பார்த்தா இருப்பார் பொறுப்பு விட முடியுமா என்ன ஆனால் அந்த பொறுப்ப அவர் கடமையா பண்ணுவார் சூப்பர்ஃபிஷியலா பண்ணுவார் பந்தத்தோட பண்ண மாட்டார் இந்த உலகத்துல நமக்கு வேண்டியது மனசு வேணும் பேச்சு வேணும் சரீரம் வேணும் இதே உபயோகப்படுத்தி தான் சித்திரத்தை பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு வேற புதுசா ஒரு மனசை எங்க இருந்தா வாங்கிடுவான்னு சொல்லல இதே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண சொல்லிருக்கு அப்போ ஒரு சிந்தனைங்கிற நுழைவாயிலுக்குள்ள போனா அது தாட்டா மாறுறது அது கண்டினியூட்டி கொண்டு போகிறது அது ஒரு மென்டல் ஹேபிட் ஆகிறது அந்த மென்டல் ஹேபிட்டே அப்படியே ட்ரீம்ஸுக்குள்ளேயும் வருது இந்த அளவுக்கு ஒருத்தருக்கு அதுல அபிமானம் ஏற்பட்டா உலகத்தில் இருக்கிற என்ஜாய்மெண்ட் வேணுமா இது வேணுமாங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் நீ ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவார் இந்த ஸ்டேஜ் நீ ரீச் பண்ணும் போது நீ பண்ணிட்டு இருக்கிற காரியங்கள்ல நீ சூப்பர்ஃபிஷியலா தான் பண்ணுவ உன்னால அப்படியே அதை இதுதான் சொல்லி உன்னால பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலக ஆரம்பிப்ப ஒன்னே அறியாமல் நேற்று வரைக்கும் தம்பட்டம் அடிச்சுட்டு இருப்போம் இன்னைக்கு தம்பட்ட அடிக்க நிறுத்திடுவோம் ஏன் இந்த மாறுதல் அவ்வளவுதான் விட்டது போ சரி இது பண்றதுனால நமக்கு என்ன லாபம் 
இந்த சிந்தனை நமக்கு என்ன லாபத்தை தருது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த சிந்தனை ஒரு நிரோதாதல் செசஷன் ஆஃப் மென்டல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம மனசுல ஒரு காப்வெப் மாதிரி எவ்வளவு சிந்தனைகள் அப்படி என்ன ஸ்பீடில் ஓடின்னு இருக்கு இந்த ஸ்பீட்ல ஓடுறது நிற்கும் தேவையில்லாத மென்டல் ஆக்டிவிட்டி குறைய ஆரம்பிக்கும் என சிந்தனை ஓடின்னு இருக்கு அனு அப்படியே சொல்லிட்டு எடுத்து வச்ச ஜபங்கள்லாம் எவ்வளவு பேருக்கு எடுத்து வச்சிருக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம் ஜபம்ங்கிறது என்ன ஒரு டியூப்லைட் இருக்கு ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு ஒரு வயர் இருக்கு சுவிட்ச் போட்டா டியூப்லைட் எரிஞ்சிருமா அதுக்குள்ள எலக்ட்ரிசிட்டி போகும் ஒரு குரு ஒரு சிஷியனுக்கு ஜபம் எடுத்து வச்சா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போயாச்சு அது பண்ண வேண்டிய நமக்கு பண்ண வேண்டிய ஆசிர்வாதங்கள் பண்ண வேண்டிய மாதிரிகள் அது பண்ணித்தான் ஆகும் நாம அதை உபாச ஜாகிரத உபாசனை பண்ணிட்டு வந்தோம் பண்ணித்தான் ஆகும் ஒரு குரு ஒரு சிஷியனுக்கு மந்திரம் கொடுக்கறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான காரியமா அது எவ்வளவு பெரிய சொத்து அதுக்கு ஈடு என்ன ஒரு வேல்யூ போட முடியுமா அவ்வளவு பெரிய சொத்து வச்சுட்டு பத்ததை பத்தி நம்ம யோஜனை பண்றதே நமக்கு நாம பண்ணிருக்கிற பாபங்கள் தானே எப்ப ஒருத்தனுக்கு மந்திரம் கிடைச்சிருத்தோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறமும் நாம எவ்வளவு விஷயங்களை தேடுறோம் யார் யாருக்கு அந்த காலகட்டத்தை தாண்டி இப்ப விசிராந்தி இருக்கோ என்ன ஒரு பாகியம் வாழ்க்கை ஆனா அந்த பாகியத்தை அந்த டயத்தை ஃபில் பண்ணாம விட்டுட்டா அந்த ஆயுஸ் போட்டு திருப்பி ஒரு குரு திருப்பி ஒரு உபதேசம் திருப்பி எவ்வளவு தரம் கொடுப்பாரு எவ்வளவு தரம் நமக்கு அந்த சான்ஸ் கொடுப்பாரு இட்ஸ் அ ரேஸ் நாம சரியா பண்ண வேண்டியதை கடவுள் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்பார் மேல பண்ண உன்ன நான் ஒன்னு ஒரு பர்பஸ்க்காக அமைச்சிருக்கேன் அந்த பர்பஸ்ல நீ எவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்கேங்க ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்க போற நீ எவ்வளவு வீடு வச்சிருந்த எவ்வளவு கார் வச்சிருந்த எவ்வளவு சொத்து பேங்க் பேலன்ஸ் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் ஒரு நாளும் கடவுள் கேட்க போற ஒன்னு அனுப்பிச்ச காரியத்துல எவ்வளவு டிக் பாக்ஸ் பண்ணிருக்க அப்படின்னு ஒரு டிக் பாக்ஸ் போடுவார் பத்துக்கு அரை பத்துக்கு எட்டு எதுல வரும் அதனால இந்த கான்டம்ப்ளேஷன் நமக்கு மென்டல் ஆக்டிவி அதாவது செசஷன் மைண்டில் இருக்கிற அந்த அவஸ்தை இந்த ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் முதல்ல போகும் இந்த உபாசனையை இன்டென்சிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவாளுக்கு வேதாந்தம் ரெண்டு மார்க்கம் சொல்றது அது என்ன சொல்றதுன்னா ஜீவராசிகளில் சில பேருக்கு துக்கங்கள் ஜாஸ்தி வரக்கூடிய ஒரு ஒரு பிராரப்தம் அமைஞ்சிடும் சில பேருக்கு அப்படி இல்லாத ஒரு பிராரப்தம் அமையும் இது இயற்கையா நம்ம நன்றாட பார்க்கிற ஒரு விஷயம் துக்கத்தோடு இருக்கிறவனுக்கு துக்கம் தொண்டை அடைக்கணும் இது யதார்த்தமான உண்மை அப்ப அவன் துக்கப்பட்டு இருக்கான் அதுலேருந்து ஹி ஷுட் கம் டு த நியூட்ரலிட்டி அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளேருந்து போகணும் அதனால கொஞ்சம் தியானத்தை அவனுக்கு ஒரு மார்க்கமா சொல்லப்பட்டிருக்கு வேணாம் தியானங்கிறது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கவா பண்ண வேண்டியது ரொம்ப துக்கத்துல இருக்கவா அந்த துக்கத்துல இருக்க எப்படி தியானம் பண்ண முடியும்னு கேட்டா தியானத்தை சரியா போ ஒரு முண்டி அடிச்சுன்னு போட்டுன்னு வந்தா அந்த துக்கத்தை ஜெயிக்கக்கூடிய சக்தி தியானத்துக்கு இருக்கு அது மருந்து இந்த அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் வாழ்க்கை ஈஸ்வர அனுகிரகத்துல சரியா போயிட்டு இருக்குங்கிற இருக்கிற வாளுக்கு இந்த வாழ்க்கையை நீ சுகமா வீணடிச்சிடாதப்பா அவளுக்கு சாங்கிய யோகம் கர்ம யோகம் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதே சிந்தனை இந்த டிட்டாச் எதை வேணா நீ எடுத்துன்னு பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனால் சி கர்ம யோகம்ங்கிறது என்ன கடமை இசை பலனை எதிர்பார்க்காது லட்சம் தரவை நான் ரிப்பீட் பண்றோம் அதாவது ஒரு காரியம் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பாவன இருக்கட்டும் இது ஒரு பொறுப்பு இத நாம பொறுப்பா ஒரு டியூட்டியா செய்யணும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதை பக்காடான இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி யோசிக்க கூடாது அப்படின்னு செஞ்சா அந்த அக்கடான செஞ்சு முடிச்ச உடனே அந்த கர்ம அத்தோட முடிச்சு போயிடும் அது இன்னொரு விதைய விதைக்காம இருக்கும் 
நாம ஒரு ஒர்க் வந்த உடனே இதை சரியா பண்ணா அவனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் அங்க போய் அவனை பார்த்து பிடிச்சிடலாம் ஒரு கால்குலேஷன் போடுறோமே அது புதுசு 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 புதுசா டெய்லி விதைச்சுட்டே இருப்போம் எங்க இந்த கர்மையும் ஆனா சொல்றது என்ன எல்லாம் பண்ணியாச்சு லீவ் டு காட் லீவ் டு காடுங்கிறது நம்மளோட இன்கெபாசிட்டி இன்னபிலிட்டியில சொல்ற வார்த்தை டிவினிட்டியில சொல்ற வார்த்தை இல்ல சோ இந்த ரெண்டு மார்க்கங்களும் கடைசியில ஒரே இடத்துக்கு தான் போட்டு போகுது நீ பக்தியில போ கர்மயோகத்துல போ இல்ல தியானம் எங்க வேணா போ கடைசியில ஞானத்துக்கு போய் முட்டணும் ஞானம் வராம முக்தி வராது இது எல்லாம் படிக்கட்கள் அங்க கொண்டு போய் விடும் அதுக்கு மேல விடாது சோ ஒண்ணு நீ இந்த ரெண்டு மார்க்கங்களும் ரெண்டு விதமான பிரிஸ்கிரிப்ஷன் ரெண்டு விதமான பீப்புளுக்கு இது பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்கு வேதாந்தம் அண்ட் இத சரிவர செஞ்சுட்டு வரவானுக்கு நீ ஆசையோட சிந்தனை பண்ணலாம் ஆசை இல்லாமலும் சிந்தனை பண்ணலாம் ஆசைகள் துறந்த ஒரு சிந்தனை சிந்தனையே உன்னைய முக்திக்கு கொண்டு போகும் பிரம்மான சிந்தனத்துல சொல்லியிருக்கார் இதே வித்யாரண்ய மகாராஜ் அதை எழுதியிருக்கார் ஆசையோடு பண்ற சிந்தனைகள் பிரம்மலோக பரியந்தம் கூட்டின் போய் அதுக்கப்புறம் என்ன முக்தி கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி கிடைக்கிற ப்ராசஸ் பகவத் பகவான் பகவத்கீதையில சொன்னதுதான் சுத்தமான ஒரு ஆத்மா ஆசையோட போச்சுன்னா அடுத்த ஜென்மாவில் நல்ல ப்ராஸ்பரஸ் ரிச் ஃபேமிலிஸ்ல அது பிறக்கும் அதனால அது அட்வான்டேஜா இருக்கலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜாவும் ஆயிடலாம் ஏன்னா எது எதை மூழ்கடிக்கும்ங்கிறது அதுக்கு ஒரு பிரயத்தனம் ஜாஸ்தி பண்ணணும் வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அ ஸ்ட்ரென்த் அது ஆனால் வீக்னஸாக மாறிடக்கூடாது ஆனால் எந்த ஒரு சுத்தாத்மா ஆசை இல்லாமல் போகிறானோ அவனை யோகிகள் உடைய ஃபேமிலிஸில் பண்டிதர்கள் உள்ள ஃபேமிலிஸில் பிறக்க வைப்பேன் இது பகவான் கொடுத்துருக்க அஷூரன்ஸ் உன்னுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குங்கிறது இன்னைக்கு நீ டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எயிட் அண்ட் நைன்த் சாப்டரை இன்னைக்கு இதோட முடிக்கிறோம் நாளைக்கு டென் அண்ட் லெவன் எடுப்போம் நாளானைக்கு கன்சாலிடேட்டடாக மற்ற ஃபோரை நம்ம என்ன ஏழு நாளில் முடிக்கணும் எவ்வளோ முடிக்க முடியுமோ எவ்வளோ எவ்வளோ நான் வந்து கடை கடை கடைன்னு கம்ப்ரஸ் பண்ணாமல் எதை முடியுமோ அதை சரியாக சொல்லணும்னு தான் ஆசைப்பட்டு இதை பிரயத்தனை பண்ணுறோம் அதனால் என்ன முடியுமோ அதை நம்ம பார்ப்போம் இன்னைக்கு இதை இங்கே இப்படியே நம்ம ஏஷ்ட மகா சன்னிதானத்திற்கும் மகா சன்னிதானத்திற்கும் சன்னிதானத்திற்கும் இதை நாம் சமர்ப்பணம் செய்கிறோம் சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பரா தேங்க்யூ சோ மச் பியூட்டிஃபுல் லெக்சர் டுடே வெரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் சர்சங்கம் டுடே வி என்ஜாய் இன்னைக்கு டுடே சர்சங்கம் ஐ கால் இட் இஸ் பிராக்டிகல் டிப்ஸ் பிராக்டிகல் கைட் லைன்ஸ் ஆன் லிவிங் a yeah, really a life of fruitfulness or swagat raman brought it from epdi kutastha mande brahmana sakshi bhavata epdi aathnigarata focus panni panni pa the contemplation and gnanathukku or beauty pass the contemplation is a voluntary effort gnanam it is something is 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 a anugraham but contemplation is a voluntary effort adha panna mudiy அந்த பிரம்மா சிந்தனத்தை பற்றியும் அதுக்கு ப்ராக்டிக்கல் கைட்லைன்ஸையும் என்னென்ன வழியாக அதெல்லாம் பண்ணாங்கிற பற்றி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அண்ட் நீங்கள் சொன்ன ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டும் இட் இஸ் எ ப்ராக்டிக்கல் மாடர்ன் டே யூஸுக்கு கேன் பி ஈஸிலி பி ரெலவெண்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் ப்ராக்டிஸ் ஐ குட் சி இட் பிகாஸ் இவ்வளவு பிஸியாக இருந்துட்டு யூ ஆர் ஏபிள் டு சி இட் அண்ட் ஏபிள் டு ப்ராக்டிஸ் இட் இந்த பேஷன் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் இஸ் ஒன் யூ பிராட் யூ கேன் பி பேஷனேட் but it can be detached at the same time the slow down slow down so like this is slowing down the ever slowing down is shifting the chintaram from the the mundane things to ephemeral things to something solid something deep adan as a controlling restless thing is automatic when you do this focus 
பிளஸ்டர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம்ஸ் டவுன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது இந்த நிகழ்ச்சி அன்னைக்கு அந்த லாஸ்ட் ஃபைனல் கேப் ஐ ஆல்வே ரிமைண்ட் ஆஃப் பகவத்கீதா ஸ்லோகம் வேர் கிருஷ்ணா சேஸ் ஐ வில் நெவர் லெட் யூ டவுன் ஸோ லாங் ஆஸ் யூர் டிட்டாஸ்ட் மீ என்னுடைய டிசைப் நெவர் நெவர் பிரணஷதி ஹி நெவர் நெவர் ஹி டிஃபீட்டட் ஹி நெவர் டிஃபீட்டட் அதுதான் the sukshma means once you get into the field you always will succeed at some stage or other you will never effort will never go waste and the point and the beautiful as one like we are all grateful acharya shastanga namaskaram pandra idu mari oru tatvayatha satsangatha kadikirathu is a real blessing and the blessing came through you on behalf of all tatvaloka and guru guru pandava group and sahanda bhagavad swami hatta sellari on behalf of all of us Artanga namaskaram to our guru and we look forward to the next lecture tomorrow. Namaskaram. Alexandra.